饶恕。孩子的声音，今天在路上碰到了以前的同学，我们吵过架，从此之后再也没有说话。碰到他，觉得很不自在，很想装作没看见。真希望以后不要再碰到了。耶稣的声音，我创造人类的始祖亚当之后，我说那人独居不好。我要为他造一个配偶帮助他，所以我就创造了夏娃。我不是用尘土来造，乃是用亚当的一条肋骨来造他，因为我希望亚当和夏娃有非常亲密的关系。亚当看到夏娃时说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”后来夏娃被蛇引诱，违背了我和人类的约定，吃了分别善恶树上的果子，从此罪就进入世界。亚当和夏娃原本是一体的关系，后来在我追究的时候，却彼此推卸责任。我创造人类时，原本所希望爱的关系也完全被破坏了。在我里面有永恒的爱，我来到世界为人类牺牲，就是在用我的生命换取人类和天父和好，同时要恢复人和人之间对的关系。记不记得你小时候因为小气？用画伤了你的表妹，所以她就不跟你玩了。当时你说你很难过，不知道该怎么办，不知道下一次她还愿不愿意跟你玩。我要告诉你该怎么办。你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你要去跟你的表妹道歉，请她原谅你，跟她和好。我会祝福你。你们会比原先的关系还要好。当你这样做的时候，你不仅修复了你们之间的关系，也住在我的爱里面。你为什么和同学吵架？是为了争你吗？还是像小时候和表妹吵架一样，因为自私的关系？如果是这样，那是不符合真理的。你要去寻求和睦，让你自己行在真理中，就是公益的路上。你们饶恕人的过犯。你们的天赋也必饶恕你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。当你犯错的时候，你会不会希望人家饶恕你？你会不会希望得到天赋的饶恕？如果是的话，那就照着你所希望的去对待别人吧。因为连续人的就必蒙连续，饶恕人的就必蒙天赋的饶恕。不要因为不饶恕而让自己活在仇恨的黑暗中，要选择爱，不要选择恨；要选择光明，不要选择黑暗；要选择智慧，不要选择愚昧；要选择连续人，不要选择不怜悯人；要选择饶恕，不要选择不饶恕。你要从心里饶恕你的同学，同时也请求他的饶恕，修复你们之间的关系，让你自己可以活在爱的光明中。